La barrière info soir, à monsieur Dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 28 octobre 2022. Poursuite des travaux en sciences plénières de l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022. Les députés ont procédé ce matin à l'examen de plusieurs textes relatifs aux prorogations d'état d'urgence dans plusieurs localités du pays. Détail avec Ismaël Moumouni et Boubacar Soleil. Examen et adoption de projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa, Tilaberi et dans certains départements de Tawa, à savoir Tassara et Tilia. C'est à cette mission que se sont attelés les parlementaires. Tous les députés présents ont approuvé la prolongation de l'état d'urgence dans ces localités. Ce qui réjouit à plus d'un titre le ministre de l'Intérieur. C'est la preuve que l'Assemblée nationale prend au sérieux la situation sécuritaire de notre pays. J'ai écouté certains députés qui ont tout de même avancer des choses qui méritent que j'y réponde. L'état d'urgence dont on demande la prolongation est une exigence sécuritaire. Si vous, vous étiez au pouvoir, vous l'aurez fait. N'importe qui, personne ne peut jouer avec la sécurité de ses populations, de son peuple. Le gouvernement est contraint de le faire compte tenu de la situation sécuritaire qui est bien nettement meilleure par rapport à ce qui se passe autour de nous. Bien qu'ils ont voté en faveur de cette loi, les députés de l'opposition se fissent de la manière dont le gouvernement gère la question sécuritaire. Cette énième reconduction de l'état d'urgence est la preuve de l'échec de la politique sécuritaire du PNS Taraya. Ils sont incapables d'assurer la sécurité des Nigériens. Ils sont incapables de vaincre le terrorisme. Alors ils s'en prennent aux pauvres populations, les privant de leurs moyens de déplacement, par lesquels ils arrivent à vivre, à survivre par lesquels ils arrivent à nourrir leur famille. Et ce gouvernement incompétent n'a pas, pas trouvé autre chose à faire que, de, une fois de plus, de le conduire systématiquement, sans évaluation, ces différents états d'urgence dans les, les trois régions. Vous avez euh, entendu le, les explications du vote de, des présidents des deux groupes parlementaires de l'opposition. Ils ont dit qu'ils euh, souhaiteraient, pour une dernière fois, euh, donner, accorder le bénéfice du doute. Mais... Euh, moi, je suis convaincu que c'est un coup de pédale l'eau. Ce gouvernement ne se soucie pas du sort des populations, mais plutôt de leur intérêt, uniquement de l'intérêt de leurs militants. S'agissant des événements tragiques de Tamou, le ministre de l'Intérieur a rassuré les parlementaires que l'hymère sera faite à travers une commission d'enquête. Cérémonie officielle de réception ce matin des travaux de réalisation de neuf salles de classe et d'une route butimée sur le site des enseignants-chercheurs. C'est le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Lawal Magaji, qui a présidé la dite cérémonie. Nafisa Tuzaku, Alidou Brema. La présente cérémonie consacre la réception des travaux de réalisation de la route bitumée et de construction de neuf salles de classe sur le site de relogement enseignant-chercheur au quartier Seno. Ces travaux réalisés par la Banque mondiale à travers le PGRC de Huron dans le cadre de la mise en œuvre des activités du mécanisme de réponse immédiate MRI 2020. C'est 965 ménages qui ont été identifiés et provenant bien sûr de, de l'arrondissement 5 et de la, de la commune Cap, un certain nombre parmi ceux qui étaient relogés au niveau du site de l'hippodrome. Donc depuis lors, dans le cadre de la mise en œuvre de, de, de mécanismes de réponse immédiat, il y a eu effectivement, comme la, le représentant du, du sinistré l'a dit tout à l'heure, un certain nombre d'accompagnements d'urgence, notamment tout ce qui concerne 
la réalisation des abris d'urgence, l'accompagnement en kit NFI, la réalisation de postes d'eau, etc., etc., pour assurer une, une viabilisation d'urgence dans le cadre de, de ce site-là. C'est avec grand plaisir que, que je vois que la Banque mondiale a pu contribuer quelque chose avec un financement ici et qu'aujourd'hui on peut réceptionner les neuf salles de classe et la route bitumée. J'ai pu moi-même, j'ai pris la route, euh, que c'est vraiment très important. Le site est un peu éloigné, euh, qu'on a une connexion euh, qui est fluide avec la ville parce que ça va vous permettre euh, de faire du commerce et de faire les affaires qui sont nécessaires euh, dans la ville. La réception de ces infrastructures revêt une importance capitale au regard de son rôle dans le dispositif de viabilisation du site des enseignants-chercheurs. Il ne peut contester aujourd'hui que la situation de nos conditions de vie est plus équilibrée que par le passé. J'en veux comme preuve, sept châteaux d'eau de 20 mètres qui ont été mis en place sur notre site. La construction d'une école primaire en matériaux définitifs. La voie principale de 5 km qui vient d'être bitumée. La construction d'un CSI type 2. La construction d'une latrine en matériaux définitifs pour chaque ménage relogé sur le site. Etc., etc. Le maire du 5e arrondissement ainsi que le gouverneur de la région de Niamey s'est dit satisfait de ces joyaux qui permettent à rendre vivable le site enseignant-chercheur. Quant au ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, il a à son tour souligné les réalisations faites par le pgrc 2 sous financement de la Banque mondiale. Il faut rappeler que le coût total des investissements qui sont réalisés par la Banque mondiale à travers le PGRCDU est estimé à 2 milliards de francs CFA, dont 930 millions pour la route bitumée, et les neuf classes, le bloc et le mur que nous allons réceptionner tout à l'heure. Au cours de cette cérémonie de réception, le comité des bénéficiaires a décerné des témoignages de satisfaction au coordonnateur national du pgrc 2 u et au maire du 5e arrondissement. Une visite des salles de classe et de la route bitumée a immortalisé la cérémonie. Le ministre du plan Abdou Rabiou a procédé ce matin au lancement de la deuxième phase du projet construction du lycée technologique de Difa. Ce projet mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement puni est financé à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA par la Banque mondiale de développement BADA. Nefisot Yahya Chebujiso. Mise en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le projet construction du lycée technologique de Difa, dont cette cérémonie marque le lancement de la deuxième phase des tranches optionnelles, vise à contribuer à la promotion de l'éducation et à la modernisation de la formation professionnelle et technique au Niger, notamment dans les filières industrielles. En effet, une première phase des travaux de construction dite « tranche ferme », tenant compte de l'enveloppe financière disponible à l'époque, a vu l'édification de 28 ouvrages dont la construction était essentielle pour rendre le lycée fonctionnel. Ce complexe a été réceptionné en avril 2020 et est opérationnel depuis deux ans. Il convient aussi de noter que, Conformément aux engagements pris à travers le document du projet consacrant, consacrant cette tranche ferme, des négociations ont eu lieu entre le gouvernement du Niger et la Banque africaine de développement. Ces négociations ont abouti à un accord de prêt additionnel consenti par la Banque africaine de développement pour, d'une part, finaliser les travaux de construction et, d'autre part, procéder à l'acquisition et l'installation des équipements techniques ainsi que du matériel didactique adéquat nécessaire au fonctionnement de l'établissement. Financé par la Banque africaine de développement à plus de 3 milliards de francs CFA, ce financement supplémentaire permettra la réalisation de plusieurs activités. Ce financement supplémentaire permettra la réalisation des activités suivantes. 
la réalisation de travaux supplémentaires au sein du LTD, dont la sécurisation du site, l'approvisionnement en eau potable et latrines, l'équipement de l'ensemble des ouvrages réalisés sur le site de ce même LTD, laboratoire, atelier, salle de classe, l'augmentation du nombre de filières de formation au regard de besoins exprimés, la sensibilisation et la formation des jeunes, des jeunes à l'esprit d'entreprise et aux techniques de recherche d'emploi et plusieurs autres qui ont été déjà aussi abordés par madame la représentante du PNUD que je veux... Occasion pour le ministre du Plan de remercier tous les partenaires qui concourent à la réalisation de ce projet. Le gouvernement du Niger a sollicité et obtenu de la BAD un financement complémentaire de 3 milliards 760 millions de francs CFA pour rendre le lycée totalement fonctionnel. C'est donc le lieu pour moi de remercier au nom des plus hautes autorités du Niger, la BAD et le PNUD, ainsi que les autres partenaires techniques et financiers et tous les intervenants dans le processus pour les efforts qu'ils déploient pour rendre opérationnel les lycées technologiques de DIFA, contribuant ainsi davantage au développement socio-économique de notre pays. Pour rappel, ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation et de développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au Niger. Voilà, c'était là la cérémonie de lancement de la deuxième phase du projet construction du lycée technologique de Difa. C'est un projet mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement et financé à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD. Voilà, cérémonie de remise de matériel et d'équipement au profit de la garde nationale du Niger. Une donation effectuée par la délégation de l'Union européenne au Niger dans le but de venir en appui à la création d'un escadron polyvalent à la garde nationale. C'était au camp Abdou Garba de Niamey en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Boubacar Ibrahim Sadou Doumi. C'est dans le cadre d'un partenariat voulu sincère que cet important lot de matériel logistique a été fourni à la garde nationale du Niger par la délégation de l'Union européenne au Niger. L'appui est en effet fourni dans le cadre d'un projet de création d'un escadron du polyvalent porté par la garde nationale. Occasion pour la représentante de la délégation de l'Union européenne de revenir sur les objectifs visés à travers la donation. Financé par l'Union européenne à travers le fonds fiduciaire et qui est mis en œuvre par l'association Cogenta en collaboration avec IUCAP Sahel Niger et la participation active aussi de l'ambassade de France. Ce projet qui vise à renforcer la capacité d'action préventif et réactif de la garde nationale afin de garantir un contrôle plus efficace du territoire est une belle preuve des synergies entre les différents opérateurs de sécurité intérieure présents au Niger. Au cours de ce projet, L'association Cogenta et la Garde Nationale ont réussi à régulièrement remettre du matériel pour équiper l'escadron polyvalent en considérant les besoins indispensables à son opérationnalisation. Nos efforts maintenant doivent se concentrer pour permettre aussi à la population d'obtenir un renforcement de leur sécurité. J'aimerais aussi noter que dans le cadre de la nouvelle programmation de l'Union Européenne, on poursuit en appui au renforcement de maillage et de la mobilité de force intérieure du Niger. Il ne manque pas de rappeler l'importance de cet escadron dans ces contextes d'insécurité. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a tout en remerciant la délégation de l'Union européenne pour leur présence aux côtés du gouvernement nigérien, précisé l'importance d'un tel appui pour l'opérationnalisation de l'escadron. Dans le cadre du renforcement du maillage territorial à travers l'opérationnalisation, des dispositifs de mobilité des forces de, de, de sécurité intérieure et la construction d'infrastructures sécuritaires, la garde nationale du Niger a déjà bénéficié d'appuis importants en matériel et en formation du personnel. Ces moyens roulants et équipements financés, faut-il le rappeler, par l'Union européenne et acquis par l'ONG Cogenta dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles sont destinés à l'escadron polyvalent de la garde nationale du Niger de Takanamat dans la région de Tawa.
Permettez-moi en cette importante occasion de vous présenter au nom du président de la République, chef suprême des amis, du premier ministre, chef du gouvernement et du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, les remerciements du peuple nigérien pour cette donation qui va renforcer la garde nationale du Niger dans l'amélioration de l'exécution de ses missions et à relever les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. A rappeler qu'un autre lot en complément à celui-ci va bientôt être fourni, toujours dans le même cadre, à laisser entendre la représentante de la délégation. Ainsi, après une visite guidée suivie de la remise des clés, c'est par la remise des cadeaux qu'a pu faire la cérémonie. Le procès du général à la retraite à Moumouni Brema, Jouri Labaré et Sédou Meyaki, prévu se tenir ce vendredi 28 octobre 2022, a été reporté pour décembre. Le général Moumouni Brema a bénéficié d'une liberté provisoire. Ces trois personnes sont poursuivies pour incitation à l'ordre public. Maître Chebou Abdraman, avocat de la défense. La Chambre a estimé qu'il y a Tahiru qui était absent du procès parce qu'il a été évacué pour être soigné par décision de justice. Donc son avocat a demandé un renvoi et la Chambre a accédé à ce renvoi-là. On a renvoyé l'affaire à la session de décembre pour être jugé. En fait, il y avait trois décisions qui ont été rendues. Une décision de renvoi et puis une décision de mise à liberté provisoire de, du, du général Moumenu Brema, qui a été mise à liberté provisoire. En fait, c'est ça, en fait, les, les grandes décisions. Puisqu'en réalité, en matière criminelle, il faut que la personne soit présente pour qu'elle qu soit jugée. Et les avocats ne peuvent pas assister en matière criminelle. La personne doit se présenter. Mais maintenant, l'autre, Taïr, il, il a été évacué pour raison de justice, de santé. Donc, ce n'était pas sa, de sa volonté. Ce n'était pas de sa volonté s'il si n'est pas présent. Donc, heureusement, la Chambre a estimé que c'est euh, justifié. Donc, elle a renvoyé cette affaire-là en session de décembre. Atelier hier matin de restitution de rapports ici de l'audit organisationnel de la Commission nationale des droits humains, CNDH. C'était à leur siège sous la présidence de Mati Elaj Moussa en présence des experts et du partenaire technique et financier de cette initiative. Nous rapportons Boubakar Ibrahim et Sadou Doumi. Il s'agit à travers cet atelier porté par la Commission nationale des droits humains CNDH de procéder après validation à la restitution des rapports ici de l'audit organisationnel et d'élaboration des manuels de procédure de la dite institution. A cette occasion, la représentante de l'Union européenne a tout en saluant la forte implication des acteurs de la CNDH dans l'exécution des dix rapports, retracer les prérogatives qui la particularisent et qui fait d'elle importante pour les communautés. Je voudrais à cette occasion féliciter le bureau, les commissaires, et tout le staff de la CNDH pour le fort engagement à faire un diagnostic sans complaisance de l'institution afin de déceler et surtout chercher à corriger les dysfonctionnements en vue que la CNDH soit dans la situation optimale de faire face à sa mission. Une mission fondamentale pour la santé de l'état de droit, des droits humains, et des libertés individuelles et collectives au Niger. Dans le même temps, nous le savons, bâtir un état de droit à même de garantir à tous et toutes la jouissance et l'exercice effectif des droits collectifs et individuels est un défi de taille. Dans un pays aussi vaste que le Niger, où les défis et les attentes des citoyens en matière de sécurité, de justice, de liberté et de bien-être sont élevés. Dans son discours d'ouverture, le président de la CNDH est quant à lui revenu sur les missions auxquelles ils se sont attelés depuis leur arrivée, tout en manquant pas de faire remarquer que pour rendre leur institution irréprochable, elle doit être dotée de documents assez pertinents. L'idée n'était pas de remettre en cause les acquis, mais d'apporter notre pierre à l'édification et au renforcement de cette institution pour l'effectivité de la jouissance des droits humains dans notre pays. En tant qu'institution constitutionnelle, la Commission nationale des droits humains se doit d'être dotée de textes clairs qui garantissent son indépendance et son bon fonctionnement. Elle doit être dotée d'un organigramme opérationnel 
déterminant les rapports verticaux et horizontaux clairs entre ses membres d'une part et d'autre part entre ses membres et le personnel administratif et technique. Il ne peut en être autrement dès lors que les principes de Paris imposent aux institutions nationales des droits de l'homme d'avoir un bon fonctionnement en se dotant d'un plan d'action détaillant parfaitement leur programme, leurs différentes prévisions et les tâches à accomplir en vue d'atteindre leurs objectifs dans un cadre pluridisciplinaire. La CNDH Niger, forte de ses succès au plan national, régional et international, ne doit pas rester en marche. Deux jours durant, les experts vont passer au peigne fin les dix rapports afin de s'assurer qu'ils sont exempts de toute irrégularité. A rappeler qu'avant la fin de la cérémonie d'ouverture, le président Mati El Haji Moussa, partageant le sort des victimes d'insécurité, a demandé à l'assistance de dire une prière à toutes les victimes, qu'elles soient militaires ou civiles. À l'occasion de la journée noire du peuple du Cachemire, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a organisé une cérémonie à l'hôtel Radisson. Objectif, inviter les, inviter, les, inviter les gens à soutenir le Cachemire. Ismaël Mouni et Abou Bakar Soule. Région montagneuse sous continent indien, le Cachemire a été occupé pour la première fois le 27 octobre 1947 par l'armée indienne. Cette invasion d'un État par un autre État est qualifiée de jour noir par le peuple Kashmiri, mais également les pays alliés comme le Pakistan. Deny their human rights, which is the bad diet that every human being who is born should be free. Aujourd'hui, nous commémorons la journée noire du Kashmir. La commémoration de la journée noire, c'est une journée de deuil. Ce n'est pas une journée, une journée de, célé de célébration euh, au cours de laquelle on peut, être euh, on peut être félicité. Nous commémorons euh, le deuil. Euh, nous commémorons la souffrance euh, que le peuple Kachimiri est en train d'endurer depuis plus de 70 ans. Euh, et nous sommes en train de commémorer des privations, euh, des privations de l'un euh, des, des privilèges naturels, notamment la liberté, parce que nous naissons tous libres. Et pourtant, euh, ce droit de nature, ce privilège de nature est aujourd'hui euh, dénié au peuple du Cachemire. Les diplomates pakistanais au Niger invitent les nations à soutenir le Cachemire dans sa quête de souveraineté. Et il est un devoir de toute l'humanité d'élever la voix pour que ce peuple-là puisse enfin retrouver ses libertés les plus fondamentales, notamment ses libertés de droit par naissance, qui est la liberté de mouvement, la liberté de circulation la liberté d'expression. Il est grand temps euh, pour que donc, tout, euh, tous les efforts euh, puissent être euh, mobilisés pour que tout le monde puisse se joindre euh, pour amener à ce que le, le peuple du Cachemire puisse entrer dans, sa, dans ses droits, notamment ses droits les plus fondamentaux. Le conflit du Cachemire est lié aux différents pour la possession de la région du Cachemire entre l'Inde, les troupes Cachemiri, le Pakistan et la Chine. Ces différents ont conduit à plusieurs reprises à des affrontements armés entre les trois nations. Le syndicat national des agents des impôts Sinaï était ce matin dans l'une des directions de la DGI en assemblée. Général, il s'est agi pour le SNAI à travers cette sortie médiatique de faire part des agissements du directeur général des impôts vis-à-vis -vis de leurs militants. Boubkar Ibrahim Sadoudoumi. Depuis un certain temps, un différent oppose le syndicat national des agents des impôts SNAI à la direction générale des impôts, notamment avec son premier responsable. Le différent qui est parti de la mise en cause d'une assemblée générale à l'occupation de leur siège ne semble pas évoluer à reculons. Des mesures importantes continuent d'être prises à l'encontre des membres du SNAI et des militants qui semblent leur prêter allégeance de cette assemblée générale. Au tout début, il avait confisqué les cotisations syndicales. Toutes nos cotisations syndicales ont été confisquées par le directeur général. En dehors de ça, il a posé un autre acte aussi grave que l'autre. 
Il y avait eu la médiation des anciens directeurs généraux des impôts. Tous ont passé ici à la DGI, ils ont servi l'État du Niger. Ils sont venus apporter leur médiation, mais car cela ne tienne. Sachant le comportement du directeur général des impôts, dès le lendemain, il a, il a procédé à l'affectation des membres du bureau. Cinq camarades ont été affectés à l'intérieur du pays. Il ressort également de cette sortie d'écrire les mesures prises à l'encontre de certains membres qui jugent pourtant d'un traitement pour leur situation. En dehors de ces situations qui laissent un peu perplexes, le cas de certains qui n'ont même pas 20 jours à leur poste et qu'on a relevé de leur fonction. Parce que tout simplement, ils ont participé au congrès. Le cas le plus flagrant, il est là. C'est un handicapé locomoteur qu'on a affecté à Bilma en tant que chef de centre. S'il vous plaît. Et puis, il a même une, plus, une mise en position de stage. Tout ça, c'est dans le vacarme, dans la fougue de faire mal aux gens. Si montrant plus ou moins déterminé, le secrétaire général du Sinaï a laissé entendre que quel qu'en soit l'endroit où leurs militants voyaient être affectés, les combats peuvent toujours continuer. El Hajj Doudou Mahamadou, plus connu sous le nom de Doudou Rahma, n'est plus un militant du RDR Tchangi de Mahamad Ousmane. Il a officiellement annoncé sa démission de ce parti pour rejoindre le parti au pouvoir, le PNDS Tareya. Les raisons de cette décision avec Doudou Mahamadou. Je vous confirme et je vous affirme que j'ai changé, j'ai déjà déposer ma démission au niveau du bureau politique national RDR Tchangi. Donc ce parti, je l'ai quitté, ce je ne suis plus membre ni militant de ce parti. Donc ce parti que j'ai beaucoup aimé, ce parti qui a été créé, dont j'étais membre fondateur, alors donc euh, je l'ai quitté par beaucoup, pour beaucoup de raisons. Voilà, donc euh, je n'ai pas, pas donné de longues explications par rapport à ça. Donc j'ai démissionné, je ne suis plus membre du parti RDR Tchangi. Mon seul regret, c'est que nous avons vécu pendant 31 ans. Toute rencontre est une séparation, donc euh, ce n'est pas de bon cœur. Moi, j'avais voulu euh, vraiment apporter ma petite contribution pour, le bon, pour la bonne marche de mon parti. Malheureusement, j'étais très mal compris et je vois que le parti est en train de sombrer. Alors donc, je n'aime pas que ce bateau-là va sombrer avec moi. Et je dois vraiment me retirer et puis vraiment euh, déposer ma démission et être tranquille de conscience. Maintenant, officiellement, Doudrama est dans quel parti Je suis dans le parti du président Bazoum, le PNDS Tareya. Je suis membre maintenant du, du bureau fédéral du PNDS Tareya, deuxième secrétaire à la communication. C'est mon choix. Quelle serait votre relation avec le président Ousmane et avec les militants du RDR Tchangi Je n'ai aucun problème avec le président Ousmane. J'ai quitté son parti. Problème de relations humaines, pour moi, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si lui il a des problèmes avec le, son petit frère Doudou, Doudou Rama. Je ne sais pas. Les, les camarades militants du RDR Tchangi, alors je n'ai aucun problème avec eux. Celui qui a des problèmes avec moi, ça fait de son problème. Moi, je n'ai pas de problème avec aucun des militants du RDR Tchangi. Conférence débat mercredi après-midi à l'espace France Fano. Le thème de cette conférence débat est comment repenser le futur, une initiative de l'anthropologue Père Moreau, l'endroit à l'endroit de la jeunesse qui est à la relève de demain pour une responsabilité citoyenne. Amza Sakou, chez Bougisso. Quels sont les critères prioritaires pour reconstruire la société nigérienne Question à laquelle ces participants à cette conférence débat attendent une réponse. Cette rencontre d'échange et de partage vise à stimuler les participants sur les questions de société. Dans un moment de crise, comme je disais introduisant, il y a plusieurs euh, attitudes. Se barricader, penser qu'aucun changement soit possible, qu'il n'y a rien à faire, ou bien tenter de profiter de la crise pour inventer un futur différent. Et nous sommes en train justement de miser sur ça pour éviter de nous laisser ensabler, j'oserais dire, dans, dans cette réalité quotidienne qui nous étouffe, qui nous bloque le futur et qui peint eh, d'une manière négative tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voulons que les jeunes et donc le futur soient au cœur de notre débat. Et, et, et ce n'est pas toujours le cas. Deuxièmement, nous pensons qu'en réfléchissant et en essayant de décoloniser un peu notre pensée, nous pouvons tenter de brosser 
un chemin différent pour tous. Où les protagonistes sont les jeunes, mais pas seulement quand les, les élections s'approchent, mais dans la vie de tous les jeunes. Parce que le futur, mais aussi le présent, leur appartient. Alors c'est à nous de créer des espaces où ils aient la possibilité de réfléchir, de participer et de nous partager aussi leurs rêves. Je pense qu'il n'y a pas de crime plus grand que de voler les rêves d'un jeune. L'importance de la thématique a suscité la réaction des participants. De plus en plus, on ne croit pas à la démocratie. C'est à quoi nous a fait, c'est de reconstruire la démocratie, de redonner le pouvoir. Mais il est dit dans un contexte où on pense que la démocratie fait partie du problème. Jusqu'à présent, on n'entend pas beaucoup à part la démocratie dans les rues. Mais à cette année, ça ne saurait tarder. Et donc, Comment entamer aujourd'hui cette reconstruction au moment où ce qu'on veut construire fait partie pour une partie au moins de l'opinion du problème Vendre a fallu la pointe d'oreille. Est-ce que je vais aller voter Est-ce que je vais aller à l'école Est-ce que je vais aller, etc. Si je n'ai rien à manger. Dans un contexte où de plus en plus nous voyons les populations se déplacer du fait des conflits communautaires ou des raisons sécuritaires, il est difficile même aux populations de penser à leur avenir. Il y a un changement de mentalité auquel il faudrait aboutir. Cette initiative est celle de l'anthropologue Père Moro Armanino, avec à la clé toujours des sujets d'actualité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.